chương trình này được bảo trợ bởi Tổ hợp luật sư London and Lee 1800 848 9145 Gọi ngay Mango Tours 866 435 9746 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy 888 880 8345 Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Lido Sài Gòn TV. Kính thưa quý vị, trước phần quảng cáo Lê Thái có đang nói đến về thông tin những kẻ mà nó đột nhập vào nhà, bây giờ nó có những hình thức rất là tinh vi hơn, ừ. cải trang thành nhân viên y tế, trong đó có nam lẫn nữ luôn, một cái người nữ cải trang mặc đồ nhân viên y tế, rồi đeo khẩu trang, cầm trên tay một cái sắp hồ sơ và bấm chuông của cái nhà nào mà chúng nó đặt mục tiêu để mà vào cái tầm ngắm của tụi nó đó. Thì bắt đầu là khi mà thấy không ai trả lời, không ai phản hồi gì từ trong ngôi nhà thì nghĩ là nhà sẽ không có người. Thì bắt đầu nó sẽ kêu đồng bọn để mà người đàn ông nó chạy thẳng vào ngôi nhà và đập đập cửa kiến nhà để đột nhập vào nhà. Thì cái vụ này nó xảy ra tại thành phố Hinton Beach ngày hôm 22 tháng 8 vừa qua. Thì khi mà trích xuất camera thì cảnh sát người ta thấy rằng là những cái tên trộm này nó nhào thẳng vào trong phòng ngủ của gia chủ lấy đi hơn 80.000 Mỹ Kim cùng với lại những cái uh, vật dụng, những cái đồ đạc có giá trị ở trong ngôi nhà này. Uh, cảnh sát người ta cũng tin rằng uh, là khi mà đột nhập vào nhà, nhà này có camera, cái cậu con trai kể lại là cậu cũng có nhìn vào camera. Ừ. Mà khi nhìn vào thấy tự nhiên là cái hình ảnh đó, nó, 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 mờ nó, nó, nó mờ đi, rồi không thấy gì cả. Rồi khi mà nhìn lại thì thấy là có có hai ba cái cái vật vật nào đó nó nhảy cò cò ở trong cái nhà của mình. À. Rồi xong lại đây mất hút. Có nghĩa là cảnh sát người ta nghĩ rằng là những đứa tên này đang sử dụng những cái hệ thống gọi là nó gây nhiễu 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 sóng cái wifi hiện thời, cái signal đó để cho chúng ta không thể nào chúng ta cập nhật những cái thông tin nào từ camera ở trong ngôi nhà. À, cái cậu bé rất là may mắn, ông bố Ryan nói rằng là nếu như mà con tôi mà lúc đó mà nó nghe được cái điều gì từ ở dưới ngôi ừ, nhà ừ, ừ. mà nó đi xuống thì không biết chuyện gì xảy ra, có thể là cậu bé sẽ bị giết chết hoặc cũng có thể là sẽ bị bắt cóc và đầu tiền chuột giống như những cái vụ mà đã xảy ra trong những năm tháng vừa qua. Đây là một trong những cái lời cảnh tỉnh mà uh, cái bản tin cũng như là giới cảnh sát ở quận Orange County người ta muốn đưa ra cho tất cả người dân trong cái thời điểm này và cũng đưa ra một cái vài những cái mẹo an toàn khi mà chúng ta chào đón khách mà những người khách mà chúng ta không biết á. Đầu tiên nếu như quý vị thấy là có ai á, mà gõ cửa nhà hoặc là bấm chuông cửa đó chúng ta có thể chào đón họ. Chào đón bằng cách nào thưa quý vị? Cho họ có thể nói chuyện nhưng mà không mở cửa nhà. Đặc biệt đặc biệt á, là những cái người nào mà chúng ta không biết á thì có thể nói rằng là cho họ biết là chúng ta đang bận không thể tiếp khách để cho ngăn những cái tên trộm những tên cướp tiềm năng nó có thể là nó, nó thấy ở à, ở trong nhà có người kia có phụ nữ không nó cũng có thể có thể nó nhào vô thành ra chúng ta tránh tiếp xúc gần với lại những cái tên cướp này tiếp thứ, bước thứ hai là chúng ta chiếu sáng xung quanh cái nhà thắp sáng cái cảnh quan và lắp đèn nếu như vào buổi tối và những cái đèn cảm ứng chuyển động nếu như mà chúng ta gắn ở phía trước những cái cửa à, hệ thống an ninh gia đình là chúng ta đặt báo động bất cứ khi nào mà có ai đến nhà hoặc rời đi thì nó đều báo về trong cái điện thoại của mình. Nếu như chúng ta không ở có, có nhà, còn ở trong nhà thì nó có thể là nó báo qua cái hệ thống là uh, cảnh báo là có người đang tiến vào trong ngôi nhà của mình. Uh, khóa tất cả các lối vào, chúng ta phải luôn đóng cửa chính là đóng cửa sổ, đóng cửa bên hông luôn và đóng cửa rào. Tháo bỏ các dụng cụ hỗ trợ leo trèo giống như những cái thang hoặc là những bất cứ những cái loại nào mà có thể leo vào từ ở phía sát cái dách tường, ừ. sát bờ rào để cho đừng có tạo điều kiện cho bọn trộm này có những cái dụng cụ để mà leo vào. Thận trọng ở trên mạng xã hội là tránh phát sóng hoặc là những cái kế hoạch đi lại livestream hoặc là chúng ta up lên những cái status ở trên mạng xã hội để mà bọn cướp, bọn trộm này nó biết được cái lịch trình đi lại của gia chủ thì nó sẽ lựa, lợi dụng vào những cái thời gian mà chúng ta không có nhà để mà xâm nhập vào gia đình của chúng ta. À, cắt tỉa những cái cây cối chung quanh rậm rạp để mà tránh cái nơi ẩn nấp của nhân bọn này và cuối cùng là chúng ta phải tin vào cái trực quan của mình cái trực giác của mình có nghĩa là khi thấy ai mà chúng ta đã cảm giác là nghi ngờ rồi đó thì quý vị bất cứ cứ khi nào quý vị có thể bắt điện thoại lên và gọi cho nay đang quanh quanh để người ta có thể ứng cứu kịp thời cho dù nó chưa xảy ra quý vị ừ. chỉ nghi ngờ thôi cũng cầm điện thoại lên và gọi cho nay quanh quanh để người ta đến bảo vệ mình kịp thời thưa quý vị À, quay qua một cái bản tin khác, à, bản tin ở tiểu bang Indiana. À, mới đây thì ông Alfred Ruff, 71 tuổi, à, nhận tội và đang chờ gọi là kết tội coi là tội gì cũng như là à, cái bản án đó sẽ thi hành cái bản án nó như thế nào. Nhưng mà cái cái câu chuyện này đó nó nên như thế này. Ông Alfred Ruff năm nay 71 tuổi, ông bị bắt hồi năm ông 69 tuổi tức là hai năm trước về tội đầu độc vợ của mình à, 
như thế nào mỗi ngày khi mà bà uống coca cola thì ông này ông bỏ một ít cái bột trắng trắng chưa không có biết tên là cái bột đó là cái gì và trong cái ly nước của bà thì với hy vọng là bà sẽ bị ngủ quên trong vòng 13 tiếng đồng hồ rồi sau đó ông âm mưu gì nữa thì mình không biết thế nhưng mới đây khi mà bà cảm thấy là trong cái nước uống của mình nó có gì lạ lạ thì bà mới đi báo với cảnh sát rằng là tôi nghi là chồng tôi đang đầu độc tôi bằng cái chất gì đó tại vì khi mà tôi uống xong lon coca cola tôi cách nó ra làm đôi tôi nhìn thấy có một cái chất bột gì trắng trắng nó nằm dưới cái đấy cái ly hai vợ chồng cũng đã thường xuyên xảy ra cãi vã và đang có ý định là bán căn nhà đi rồi chia đôi gì đó cho nên bà nói rằng là tôi y tôi nghĩ rằng là ổng đang là cố ý định đầu độc tôi để chiếm cái bảo hiểm nhân thọ nè rồi cái tiền bán được căn nhà nè đó cho nên bà mới nhờ cảnh sát điều tra thì khi cảnh sát mời bà tới nhà thương để thử máu là coi trong máu của bà có những cái chất gì đó thì họ phát hiện ra bà này cũng có uh, cái, cái kiểu như là sử dụng ma túy mặc dù bà nói rằng là bà chưa bao giờ sử dụng ma túy hết có thể cái trong máu của bà nó có cái chất trắng trắng gì trong đó đó thì nhà thương sau khi thử máu thì mới phát hiện ra là trong đó có hai ba cái cái chất mà nó có thể nó, nó từ cái bột đó nó, nó ra và họ bắt đầu điều tra thêm nhân viên uh, cảnh sát mới bắt đầu điều tra thêm thì ông Alfred Brock một hôm ông bị cảnh sát điều tra quá ông nhận tội luôn ông nói rằng là đúng tôi có bỏ cái chất trắng trắng vào trong cái ly coca của bà tôi hy vọng là giết bà chết được ông thú nhận giết chết được để anh chi lấy con gái của bà hai người có một cô con gái là cô này là là con của người chồng trước năm nay có 31 tuổi đó ông này năm nay là 69 70 ông nói rằng là vợ tôi già quá cô con gái của bà mới có 30 30 31 thôi tôi hy vọng là bà chết rồi đó thì tôi sẽ À, có cái tiền bảo hiểm nhân thọ này, này rồi sẽ sống chung với lại cô con gái của bà trong cái riêng đó sau khi điều tra thêm thì các nhà chức trách mới phát hiện ra thêm một điều nữa là cái ông này ông phá lắm ông nghịch lắm chứ không phải tới đó là hết đâu ông âm mưu cùng với cô con gái cô con gái nói rằng là ông có muốn có những giờ vút vui vẻ không Tôi đưa cho ông cái bột này, ông về ông đầu đập bà mẹ của tôi chết đi Thì chúng ta có nhiều thời gian để vui vẻ với nhau hơn Đó, thì cô con gái mới là cái người đi mua cái bột trắng trắng đó đưa cho ông Ông chỉ làm theo lời cô con gái là Cứ mỗi lần bà uống Coca Cola thì cứ việc rải nó vô trong cái đó Thế thì thưa với cái vị, cái, cái bản tin cũng cho thấy rằng là Ông này sau khi mà làm theo những lời cái cô đó đó Thì có một hôm Bà uống cái Coca Cola xong thì bà, bà đi ngủ luôn bà tức là bà ngủ còn 10 tiếng đồng hồ cái ông này cùng cô con gái đó cùng với lại một người bạn gái của cô con gái đó nữa là ba người dựng lên trong phòng mình là cái studio để chụp hình cảnh mà liên quan tới tình dục này kia ui tôi đã bà lung tung bèn lên hết rồi ông mới khai rằng là cô con gái mời cái cô gái bạn mình tới để mà ổng cho trả tiền cho cô đó Để ba người cùng biểu diễn trên cái video Gọi là threesome Threesome, đó Ôi trời ơi, cái là coi như là Quý vị thấy ông 69, 70 tuổi rồi Quậy quá Quậy thiệt luôn <cười> Đó, thì cho tới bây giờ thì à, Cái ông này ổng nhận tội nè Đó, nhưng mà bây giờ sẽ chờ tòa xử xem coi là Ông sẽ bị tù bao nhiêu lâu à, Như thế nào, hình phạt nó sẽ như thế nào Riêng cô con gái thì cũng bị bắt nè Về cái tội mà đi mua đi mua cái 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 chất đó mà túy à, ừ. và cùng âm mưu với ổng nữa ừ. mặc dù là bà không có chết bà cũng may mắn là không chết nhưng mà con cái đó là bây giờ khám phá ra là ông sống chín bảy mươi này cũng 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 nguy hiểm ghê phạm quý vị kính <cười> dạ. à, thưa quý vị ngày hôm qua thì có một cái vụ tai nạn rất là buồn của hãng delta à, nó nó diễn ra như thế nào có hai nhân viên của hãng delta trong đó một nhân viên kiểm tra và một người cùng tractor ở trong cái hãng này khi mà kiểm tra những cái máy bay của hãng Delta trước khi mà cái máy bay, cái chuyến bay này nó được bay lên, bay lên nó chở khách, đó, nó hoạt động đó, thì sẽ được kiểm tra. Khi hai nhân viên này đến đến cái uh, máy bay Delta ở gần sân bay uh, quốc tế là Hatchfield ở Jackson, Atlanta thưa quý vị, thì cái sự việc nó xảy ra rất là thương tâm đó là cái bánh của máy bay, cái lớp xe của máy bay đó. Uhm. 
nó nổ một cái tiếng nổ cực kỳ lớn luôn mà người ta nghĩ là giống như một cái tiếng bom như vậy đó tất cả những cái nhân viên cũng như những người mà ở trong cái sân bay đó người ta hết hồn khi mà cái tiếng nó tiếng nổ nó quá lớn như vậy vào ngày thứ ba ngày 27 tháng 8 vừa qua thì theo cái tạp chí mà Guardian và ABC News xuống người ta đưa ra đó thưa quý vị một cái chiếc lớp ở trên máy bay Boeing 757 đang sửa chữa tại một cái xưởng bảo dưỡng ngay cái sân bay đó thì trong quá trình sửa chữa đó không biết vì sao mà cái lớp máy bay này nó được cho là nó phát nổ rất là bất ngờ không biết là vì lý do gì mà nó nó phát nổ thì một nhân viên của Delta và một người còn tracker là người chuyên gia để mà bảo bảo dưỡng bảo hành những cái bánh xe của những cái máy bay bị chết ngay tại chỗ chúng tôi sẽ quay trở lại bản tin này sau một vài thông tin thương mại bảo trợ cho đây